。老弟，你确定这个岛上能站我们三个人吗？只有这种地方鱼才多。你是不是也听过海钓非常挣钱？据说动不动一条海鱼就能赶上普通人一个月的工资。但我和羽泉出海海钓的这半年，裤衩都亏飞了。评论区清一色的说，是因为我们以前去的钓点都是职业钓鱼人玩剩下的，想要赚钱啊，可太难了。终于这两天，一个大连钓友说他找到了一个不起眼的荒岛，因为没人去，所以岛上这种美味的黑石鱼泛滥了。听说因为这种鱼只生活在礁石区，一下网捕捞，所以饭店一条都要五十块钱。这哪里能忍？我立马带雨轩从四川飞去大连找他。钓友特意一大早把我们拉到了个特远特偏僻的港口。这个港是你的福地，我的福地。就是在我的印象当中，就我在这个港上船出去钓鱼，回来都是满载而归，没有钓的一般的都特别好、嗯。所以说一定要选择在这个港出船。主要是你俩来了，要不然我怕镇不住呢。<笑>我俩可太让钓友操心了，说出了港口，还帮我们提前半个月每天看天气预报，选了天气最好的今天。这个岛吗，老弟？是这个。啥？这个。啊、<笑>老弟，你确定这个岛上能站我们三个人吗？没问题，只有这种地方鱼才多。啊，我们站哪儿呢？那儿啊。啊、钓友说，今天水流和水是都是一流的，鱼的活跃性高，爆钓肯定没问题。小心点，这个礁石特别滑。哇、哦，是啊，还好我俩穿了迪卡侬的这个户外鞋，它这个鞋底啊是特殊的防滑纹理，而且啊还是防水的，穿起来也特别舒适透气，真的特别适合咱们的户外穿。哇、哦，那真不错。钓友说，这个岛之所以资源好，是因为岛边是个水深十几米的悬崖，崖壁上着了非常多的贝类，所以会吸引巨大量的鱼在此安家和觅食。这个岛我最多一次。一个人一天钓了一百六十多条，扔就上，扔就上，然后小的就扔掉，大的就扔桶里。<笑><笑>你们俩可以拍一期狂拉的视频。在这个岛的钓法很简单，因为鱼都围绕在岛附近，所以用这种长得像海虫子一样的夹，接着把海虫子沉到海底礁石区，然后沿着崖壁一点一点搜索，崖壁边的鱼看见就会一口闷掉。选那个黄金钓位，你赶紧去。钓友说这个位置是整个岛鱼最多的位置，他让给我们先钓。到位客气了，今天我们在这个位置做成石头了。中了，这么快？中了，第一条鱼这么大。看一下，哦，这拉力贼爽，上岛第一杆就中鱼了。今天是要发啊！我的又来一口，哇，这鱼心绝了呀！我们是在同一个岛上，王一博，黄金钓位也也没啥反应啊，王一博。过来，没了，又来，真的是放心就中啊！到底哪个黄金钓位呀？哎，来了，空杆了，不就空个杆吗？又这么惊讶吗？你看雨泉多淡定。啊<笑>你看空杆空的，多理所应当。<笑>我到底我都不用动，他就已经在上面等着我了。你快站我上去，你快站我上去，那种感觉。你来了，我去！啊！啊<笑>豆丁儿，黄金钓位。王一博霸着茅坑也没拉出、XX、呀。我不拉了一条吗？拉了一条还拉半截。我去，我太夸张了吧！哇，越来越大！我、哦、去，我刚才四条鱼，我要过去，啊、我要去吸吸老弟的气。<笑>你慢点儿、啊。啊啊啊！你看这个大鱼让我扔。哎。哎，为啥呢？我没看见这段给它掐掉。为啥就跟剧本似的？你那杆子图啥了？<笑>就是没鱼啊！这不是演的哈，这个真的很神奇。不是演的，看看我的黄金钓位怎么回事。老弟，你在那上鱼，我还有人说了。上去就上鱼吗？你看，不小了。为啥？<笑>你看这里，这钓了得有十几分钟。<笑>真不是剧本，老弟，你还不如说这是剧本了。能不能回点面子？这是满海，这底下有一层鱼，你知道吗？感觉那个鱼看到你们的耳朵，嗯嗯，用的也是跟你一样的钓组，一样的饵。对啊，钓友说可能是这边地形复杂，想钓到鱼还是需要点技术。让我们去岛的另一边，那边上鱼会简单些。哇、哦，哇、哦，这岛上浪真大，王一博。该说不说，你买这个迪卡侬的冲锋衣真不错，要不身上早湿了。那当然了，你看我这身上一点都没湿。咱们买冲锋衣的时候啊，真得关注一下防水，不然像咱们经常玩户外，记特别多遍。一会儿今天，一会儿下雨的，温度变化也是常事。这种三合一的冲锋衣真的就太。哇塞，起风了，王一博！没事儿，我这个衣服啊是有防风高领的，你看我一直拉着呢，一点风都灌不进去。是啊，这你这衣服穿起来挺好看的。那当然了，要这岛走了一圈，钓的地方都钓了一遍，但也不知道为啥一口也没有。钓友这边也挺口的，说应该是到了中午，大鱼不开口了，让我们别着急，可以坐着水一钓钓，等港口来了又会接着连杆的。嗯，我不小，我哎，什么玩意儿？这么小。<笑>
。<笑>我言大鱼不开口了，以后小杂鱼都出来了，真晦气，这玩意儿一点也不值钱啊。我、哦、那我们时间差不多呀。啊，又来了，又来了，老弟，啊、这我。<笑>王一博每一杆都是新玩意儿，我真是服了呀！就是没正经鱼呀，我来点大货，来点值钱货呀！哎呀，又来一次下去又来，这是啥玩意儿？哎呦，哎呦，哎呦！啊啊啊啊啊啊、赶上赶海了！<笑>听钓友说这玩意儿倒是很好吃，但一直也没啥可吃的呀。终于在钓上来了一大堆不三不四的东西，上来以后终于来口，呦呦呦呦！大的吗？大的！哎呦，我可来口了哈！哇，可以，还可以，还不错。哇、哦，这么大个，王一博，季节还没恢复呢啊！来了，收快收快收，终于一天了！哇、哦，来了！哦，呵呵是不是满口来了呀？满口来了。我去！又有说要一条大鱼开口，那整个鱼群都会开。接下来等着连根狂拉吧。但万万没想到，越大越来越大了，看这大浪，我真是啊！我去，真有可能啊！为啥？对，船船靠不上来，接不了我们。行，我船长给我打了好几个电话、啊，你没听到？我没听到。又有说明明天气预报说今天风浪很小，但也不知道为啥突然就来了巨浪，只能赶紧让船长过来接了。又有说今天这个鱼过连船费都不够，但没办法，安全第一，只能提早撤了。啥时候咱们能拍戏爆掉？不着急，我带你们去大连最低调查，二三十斤的鱼，都是小儿科。你敢相信？我们在东南亚的原始森林里找到了世界上最美的鱼，这不是这两天一个外国钓友发来一张图片，说这种通体泛着金子光芒的鱼，世界上最美的鱼，但世界上只有少数几条河流里才能钓到，其中一条就在印度尼西亚的一个原始森林里，但是要赶在下个月雨季来临前才有机会钓到，这哪里能忍？我立马带着羽泉飞去印尼找他，接着和当地丛林向导会合后，我们立即驱车赶往。原始森林，这是我们昨晚住的民宿啊，这里连热水都没有啊。我们昨晚洗澡还是用村长拿上来的吸流的水啊，然后拿那个瓢舀着洗澡的，感觉咋样？以以前我是不行啊，这一年被你锻炼没脾气。<笑>受委屈了是不是？嗯，咱没有办法，这个村庄是离钓金鸡螺那河最近的地方了，其实就在山下。然后我们现在准备徒步过去了。听说这个丛林里面有野猪啊，还有熊啥的，而且没有本地人带路啊，就会特别容易迷路。所以导钓帮我们请了三个当地向导保护我们安全。三个都是啊。啊、嗯。更害怕了呢，到底有啥呀？需要三个向导。关了几十分钟树林，终于到这条河流的下游了。对向导说，金杰罗胆子很小，对钓法非常讲究，让我们简单练习下，再带我们去鱼窝。钓法非常简单，用的是这种带钩子的夹饵。金杰罗会成群结队的待在树下，在树上掉落的果实和小虫子，所以我们要精准的把饵扔到位，金杰罗就会一口吃掉。伦敦用的还是老朋友维鲁斯啊，杆子用的是 m e g a b u s 的焦乐。哎，向导说现在就带我们去鱼窝钓，你看啥呢？走吧。哎呀，我在看我左下角游戏里领的苹果十四到哪了？哎。我之前跟你说的时候，你不是不信左下角那领苹果十四吗？你咋就下载了呢？你看你用这眼红呀，下载又不费事，不要白不要。那你知道我不仅在左下角游戏领了苹果十四啊，我还领了华为 Mate 五十呢。还有华为 Mate 五十能领？你咋不早说呢？你也没问呢，你就只要和领苹果十四的操作一样啊就行了。点击左下角游戏链接下载，完成注册，上线就能参与领苹果十四和华为 Mate 五十了。那我现在就去多领个华为。哎，先钓鱼吧，待会再说吧。向导说前面这一片弯子就是个大鱼窝，不经咬到鱼群的情况下，第一杆就能中，但一旦中了一。短时间内，这个钓点就不会再有鱼上钩了，所以一个地方最多只能钓一条鱼。菜猫吧，谁先投？我、啊，凭什么菜猫啊？你下个月不想要生活费了是吗？向导们说一定要脚步放轻，千万不要被鱼看到。第一杆肯定中鱼，可以啊，别再往前走了。向导说就是那棵树底下有啊，没有啊，收快点，来我来试试。哇，没咬到。啊，这就有戒心了。又抛了几杆，还真没鱼咬了。向、啊、导说，这里水镜鱼警惕性高，让我们到河对岸的试试。OK， 哇、哦，这里有水声大，鱼不容易警觉。我去，你看那个山洞，我一看就是个鱼窝呀。哎呀妈，你往哪儿抛呢？哎，我跟你讲，抛哪？你得往那个洞里扔，你丢的那地方水又太急，鱼留不住的。哇，中了！哇哇，抬杆，抬杆。站起来，站起来，站起来，站起来！力大不大？哇，还敢抬起来！别闹，碰到了！哇，力这么大！哦，巨大！哎呦我！啊！哇，这么大！哇！哇！哎呦我！羡慕死了！哈哈
，我的这么大，我、啊、哪敢脚？没想象中的金呢，这还不是金呢啊！黑吉罗，向导长得很奇怪，不知道金吉罗的鱼群跑哪去了。说真正的金吉罗要比这个好看十倍。我们往上游继续走，还有很多标点，要你看到岸边有稍微比较进水的，都是标点。哦 ，OK。哪里？哦、oh, ，OK。哦 ，OK。但钓了一路，一点动静也没有。当地向导说，金鸡螺的鱼群可能会游到山里，决定带我们进山寻找。向导直到丛林深处，还有一个地方，大概率能找到金鸡螺。走了一个多小时，终于到了。向导说，这里就是个鱼窝，游的金鸡螺很可能藏在这里。哎，去网友，这个电贼好。我先，我先。你都已经钓到。呜呜呜！呜呜呜！伤口，哦，碎！哇，完了，害怕了，不咬了，伤口！又跑了好几杆，一点动静也没有，羽泉的饵也挂到了树上。当我觉得这个钓底又要报废的时候，哪儿？我感觉没用啊，好几杆都不咬了。哎，吓我真是服了，这鱼胆子也太小了。呜！哦、没想到在石头深处的雨还没受惊。哇哇哇哇哇！我磨线了磨线了。哇，是我进水里面。哇，好大，哈哈两条不排跟着一条。哇，大金鸡螺金色的。哇哇哇哇哇哇哇哇哇！超级大一口爆口，我的妈！归了一个月了，没想到过来的第一天就解锁了，哇、啊啊啊，超级爽！啊，来两米，两米，哦哦哦哦哦哦！哦<笑>没还没来及拍。当地向导说这种鱼其华无比，终于以后一定要拿上岸再处理才保险。向导说没关系，准备带我们进雨林深处，那里有更大更好看的金鸡螺。还往上走啊？而且据说上面的东西更难做，还有更大的鱼啊！但就在这时。啊向导说的，赶紧撤出丛林。雨天的夜带雨林非常危险，只能等明天再带我们进山寻找。据说翻过这座山有一个古老的瀑布，瀑布下面就藏着许多巨型的金棘螺。你敢相信？随便一个海钓钓手钓一天鱼，能顶普通人一个月的工资，因为海里有很多美味的怪物，价值不菲。出于好奇，我和羽泉找了当地一艘非常出名的渔船，花费八百块钱每个船位，看看今天究竟能不能盘回我一个月的工资。啾啾，昨晚休息好了吗？休息好了。我们今天钓的是跟你人一样大的鱼，你知道吗？跟我人一样大的什么鱼啊？反正最值钱的就是马鲛鱼，今天就看能不能多钓点马鲛鱼，然后盘回本来。今天要去的是国内大业的网红钓点风车塔，距离港口要开近一个半小时船。听说那里巨物横行，傻子都能钓到巨物。哇塞！大风车，要吹成这样了都！我的妈呀！<笑>我刚刚在那边被浪打的全身都湿了。你的咋啥事都没有啊？当然了，我穿的是安泰的聚水外套。这种面料不仅舒服，还有国家队背书的聚水科技，防水效果一流。小雨小浪来了，里面也还都是干干爽爽的。而且你看里层安踏赤热科技的石墨烯印花，保证衣服在轻便的同时还保暖，特别适合我们这种长期待在天气多变地方的人。这么牛的吗？这件除了同款的聚水科技，内里用的还是复合摇粒子绒，柔软透气，而且不会像冲锋衣那样摩擦起来一直响。看这个是我，不会是国货之光？哇塞，那赶紧的，我得先穿上试试啊，冷死我了。今天的策略是先钓小耳鱼，这把钓上来的小耳鱼挂着大钩子上钓巨鱼。钓小耳鱼用的是这种长得像小虾的串钩，只要像这样不断抖动能中鱼。钓友说，在水下四十米的地方，成千上万的耳鱼围着这个铁塔盘旋。你看，这里是十米，然后这里是十米，十米，十米，十米，十米，四十米，其实底下还挺深的。中完，开杆了，哦，来了来了，被截胡了吧？啊、被马鲛直接干掉了。我操！我<笑>看来水下真是巨物横行，连钓饵鱼也没那么简单。哦，来了，哇塞，比我先中了，你得赶快拉，不然待会被海狼截胡了。哦，小鱼。<笑>这个海狼他们都不会吃它是吗？他懒得吃，对他来说不好吃。我、哎、钓到这种小鱼根本没用。中了，又中了，又是真雕啊！你自己摘行吗？真是哇！大耳鱼终于中了，来来来，拿着拿着！哇塞！再咬头它啊！等一下可以换一个大鱼。厉害，王一博！没想到羽泉突然鱼运缠身，网拉不停。哦来了，哇还不错，就那个耳鱼，两条哇！王一博厉害了！哇哇
王一博，这是啥？我<笑>是非。钓友也是进货是上每个人都不止上一条。哦。<笑>为啥我啥口都没感觉到？好像里面是不是风水不行我们就是隔这么近就风水不行了。这是玄学。咱教羽泉讲的有道理，我立马跑去川美换换风水。我看它沉，沉到不沉为止。好的。好，关杯，先绷紧，先不动。我、哦、我放心，就中了。这真的是地方的问题。挂底挂底啊！挂底啊！啊！来了来了，哎嘿嘿，来了，终于。哇、哦，这个不这不错，哎。哦，我跟你搭线了，搭线了，<笑>他也很开心，<笑>我也很开心。哦，这谁的呀？你的了。马上到钓聚雾的好时候了，咱脚今天只能当个花瓶，撑撑羽泉和钓友的耳鱼了。这我们刚钓上来的小的这个池子，就尽可能越鲜活的时候越放下去越好呗。对他们有的挂这里，但是今天那个鱼口比较差，我们就挂这两个鼻孔、啊，因为鼻孔不影响它活。对，就这样子吧，挂在底下水底下就会游，钓鱼就会一口闷它。啊，这叫大马蕉。接下来要做的就是握紧杆子，当大鱼咬口的时候，杆子都有可能被拽跑。但钓了一天，一口也没有。钓友说，平时爆口的标点也毫无动静。啊，心态崩了呀，搞了半天没钓到玩意。小耳鱼也消耗的差不多了，剩下的也不值几个钱。赶脚要小亏呀，兄弟们！没想到，在我们准备放弃开船回港的时候，惊喜终于来了。我帮你，来来来，这样子了，收收。啊，我来收，我来收。这我真不行吧？我们去船桨啊！我操！啊，你们船桨了吧？船到陆远桨了。穿了，穿了，出来了，穿了，一定要上，这条一定要上。哦哦哦！这个你你该你该搞不定，我都有点累了，说实话。他没力了，他没力了，我腰也不行了。哇，文总他在那个大船上。哎呀，已经没勾住，来来来，我天哪，大勾是不是弯了呀？听不听？哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！这就是鬼头刀，这就是鬼头刀，叫什么马口啊？<笑>太漂亮了，哇塞！这个能卖多少钱啊？这样看，只卖一百，给你看一百块啊。据说这种鱼难吃自己，所以不太值钱。<笑>哇，还是没有回本，我还以为钓了这么大的多值钱。这手感还值多少钱？对，是。对呀、啊，我感觉我要被拽走了。那个一瞬间我就知道我搞不定它，那个轮子是摇不动的。我天，太帅了，王德豪。我腰估计已经回去看看医医生了。哇<笑><笑>！很多粉丝问为什么你总带你女朋友钓小鱼？于是有个好心钓友也觉得羽泉他太可怜，让我带他去一个食堂钓场，据说能钓到比人还长的巨型鲟鱼。我和羽泉立马驱车前往，就就走。你看到这个，那个是普通塘，这个是巨物塘。这是巨物塘。对，里面鱼大的基本有跟人差不多大的，八九十斤的。真假呀！我的天、啊，钓巨物啊，行啊！你看，可拉到了。阿洛哥，这里怎么收费啊？三百。我们想钓那个巨物塘，这个有多大的呀？大的有八九十斤的这个鲟鱼，哇塞！然后鲶鱼大的有五六十斤的。听说最小的那个鱼还得个三四斤是吗？没有三四斤。最小的多少？就巨无塘里面应该是十斤起步。今天还敢比赛吗？今天接着比呗，钓多少条就踹多对方多少脚。假如钓上那条八九十斤的，直接胜利。嗯，行啊，都是的。那钓巨物还是给你上你的专用杆吧，荣耀竞技杆加上卡斯丁圣沙。刚刚看这个巨物塘今天口好像不是特别好，然后所有人都没上鱼。我觉得正确的策略应该是先在这个普通塘多钓点鱼线，能多踢它一脚是一脚。最后没办法了，再再看去巨物塘。啊！<笑>第一条，又是你上，我发现不公平。每次都我帮你绑饵的时候，然后你就上鱼。行、嗯、了，你不是打杂的吗？上次被他提的太疼了，这次必须要认真钓了。但奇怪的是，今天鱼都没在远处，倒是发现有不少鱼待在岸边晒太阳。就在这时，回头跟羽泉说了下话。哦，我中了。<笑>这也太笨了呀！<笑>上的就是这么莫名其妙。<笑>我跟你讲，我今天手气可以吧？啊，王一博，是不是？从哪儿到哪儿？哎呀，你这我看我这多大？你等着被我踹死吧你！既然掌握了诀窍，那就把能看见的鱼撩一遍，吓跑的就算了。只要找到脑子有点问题的，就能中鱼。哇、哦哦哦哦哦哦哦哦哦！一丢就中。哇、哦！我
，就抱住一条。<笑>刚刚我斗鱼的时候，好像给他看到了，你看他现在在学我在那里斗鱼。<笑>啊！我看，你过来都在给他木板压实不讲武德，中了！我靠，鸡贼的命啊！中了！哎，你那普通鱼。剽窃我的研究成果，你咬，你咬得很紧、啊，你咋不掉了呢？赢你太轻松了，我在这歇息一会儿，玩会游戏，正好把你的异兽给吞了。你怎么把我异兽给吞了呢？那么强吗？我看还有粉丝说左下角这扇已经升级太慢了，我就联合官方给大家准备了无限吞噬版本，神兽岛解锁十倍吞噬，百倍暴虐。开局输入左下角专属礼包码，直接领一百血弹，立马付出五星神兽，然后直接去神兽岛吞噬进阶，瞬间进阶为两百级的上古神兽，三天就能称霸沙已经啦。有这好事你不告诉我，那待会我赢了你，你我也去试试。还能等着吧你？照这个速度，很快就超过我。看来要去聚乌堂搞搞事情了。不是我在哪儿，你非在哪儿吗？这么大教场，就我这个有地方吗？还能去那边？唐微博想放弃了，搜了半小时，巨物没见到，巨型的烂布掉到不少。巨物堂是真的难啊！我住！我靠！我我！快清杯了，线本来就不多。王一博，我中大的了！我靠！我上了大的，教你半天，真的是。鱼都在水大的，它不就在水里吗？你不懂。<笑>是你自己上的吗？还是别人？这开玩笑，我能干那种事儿吗？我我我我，我，我，我，我，我，我，给你干啥、啊？我我感受一下。你感受自己钓，感受一下。哎呀，我我看到没？我我觉得轮子快掉下来。那你闭嘴。那个那个，我感受一下呗。啥呀？啥呀你感受一下。我感受一下拉力，我没钓过大鱼。<笑>那个真跑的咋办呗？不会的，能跑吗？你让我看他一眼是啥的，给你行不行？不然多亏呀、啊！怀疑是那个八十斤的。不可能。真的，我拉到现在还没出水。你们说都站那等半天了。不是，那我也没办法呀、啊，我都不敢按线杯，我怕一按线杯他就直接放。你啥鱼啊？我看到。啥鱼？你看到了？黑影。那你们跟没说一样的。我靠。这个鱼不能少于二十斤，我跟你讲，这少于二十斤，我把轮子吃了，我跟你讲。哇、哦，快快快快快快快出来！你让开让开，别打到你。你想让我看看啥鱼啊？这时候切线了，我靠！我跳着跳着就抓了，哇，我的手都酸了。我已经八分钟了，我相机上都有计时。叫了我大标鱼就成。大标鱼，大标鱼有啥奖励吗？一千块钱加入。第一次遛这么久的鱼，<笑>从来都是一提就起来了。哎，来了。小鱼都没有牙齿呢，<笑>没钓过这么大的，不是，是没钓过大鱼。哎，拔下来了，看着大嘴。这个鱼，来给你感受一下，你刚刚不要溜一下吗？来提一下，你真不感受一下，来，你真提不动，来，鱼应该在二十斤。哇，九公斤，十八斤，二十斤，哇，快放走吧，快放走。飞妖啊，好久没钓，<笑>真的、啊。<笑>中了一条鳔鱼啊，绿二。飞了，多亏不是六绿衣。<笑>哎呀，王一博，别叫，你送给你，给你吧。真的，谢谢宝宝。<笑>那可以开始踢了吗？什么呀？啊？王子豪。<笑>
，说对不起了。你敢相信我们在东南亚的原始森林里找到了世界上最美的鱼？这不是这两天一个外国钓友发来一张图片，说这种通体泛着金子光芒的鱼，世界上最美的鱼，但世界上只有少数几条河流里才能钓到，其中一条就在印度尼西亚的一个原始森林里，但是要赶在下个月雨季来临前才有机会钓到，这哪里能忍？我立马带着羽泉飞去印尼找他，接着和当地丛林向导会合后，我们立即驱车赶往原始森林。这是我们昨晚住的民宿啊，这里连热水都没有啊，我们昨晚洗澡还是用村长拿上来的溪流的水啊，然后拿那个瓢舀着洗澡的，感觉咋样？以前我是不行的，近一年被你锻炼没脾气了。<笑>受委屈了是不是？嗯，咱没有办法，这个村庄是离掉金鸡罗那河最近的地方了，其实就在山下。然后我们现在准备徒步过去了。听说这个丛林里面有野猪啊，还有熊啥的，而且没有本地人带路啊，就会特别容易迷路。所以导教帮我们请了三个当地向导保护我们安全。三个都是啊。啊、嗯。更害怕了呢，到底有啥呀？需要三个向导。关了几十分钟树林，终于到这条河流的下游了。对向导说，金杰罗胆子很小，对钓法非常讲究，让我们简单练习下，再带我们去鱼窝。钓法非常简单，用的是这种带钩子的夹饵。金杰罗会成群结队的待在树下，在树上掉落的果实和小虫子，所以我们要精准的把饵扔到位，金杰罗就会一口吃掉。伦敦用的还是老朋友维鲁斯啊，杆子用的是 Mega Bus 的焦乐。向导说，前面这一片弯子就是个大鱼窝，不经咬到鱼。群的情况下，第一杆就能中，但一旦中了一条，短时间内这个钓点就不会再有鱼上钩了。所以一个地方最多只能钓一条鱼。菜猫吧，谁先投？我、啊，凭什么菜猫啊？你下个月不想要生活费了是吗？向导们说一定要脚步放轻，千万不要被鱼看到。第一杆肯定中鱼，可以啊，别再往前走了。向导说就是那棵树底下有啊，没有啊，收快点，来我来试试。没咬到，有戒心了。他、啊、这就有戒心了。又抛了几杆，还真没鱼咬了。向、啊、导说：“这里水镜与警惕性高，让我们到河对岸的试试。” OK。哦，这里有水声大，鱼不容易警觉。我、哦、去，你看那个山洞，我一看就是个鱼窝呀。哎呀妈，你往哪儿抛呢？哎，我跟你讲，抛哪？你得往那个洞里扔。你丢的那地方水又太急，鱼留不住的。哇、哦，中了！哇、哦，哇、哦，哈、哦、哈，抬杆，抬杆。站起来，站起来，站起来，站起来！力大不大？哇，还敢抬起来！别老碰到了！哇，力这么大！哦，巨大！哎呦我！啊！哇，这么大！哇！哇！哎呦！羡慕死了！哇塞，这么大！但打杆脚没想象中的金呢，这还不是金的啊！黑吉罗，向导觉得很奇怪，不知道金吉罗的鱼群跑哪去了。说真正的金吉罗要比这个好看十倍。我们往上游继续走，还有很多标点。只要你看到岸边有稍微比较进水的，都是标准。哦 ，OK。哪里？哦 ，OK。哦 ，OK。但掉了一路，一点动静也没有。当地向导说，金鸡罗的鱼群可能会游到山里，决定带我们进山寻找。向导直到丛林深处，还有一个地方，大概率能找到金鸡罗。走了一个多小时，终于到了。向导说，这里就是个鱼窝，游的金鸡罗很可能藏在这里。去玩一玩，这个电贼好。我先，我先，你都已经钓到。哇，完了，害怕了，不咬了，哈哈，三口。又抛了好几杆，一点动静也没有。羽泉的饵也挂到了树上。正当我觉得这个钓底又要报废的时候，哪儿？我感觉没用啊，好几杆都不咬了。哎呀，我真的是服了，这鱼胆子也太小了。哦哦哦、没想到在石头深处的鱼还没受惊。哇哇哇哇哇！我磨线了，磨线了。哇，是，我进水里面。哇，好大，哈哈两条不排跟着一条。哇，大，金鸡罗金色的。哇哇哇哇哇哇哇哇哇！我一波超级大一口爆口。我的妈，追了一个月了，没想到过来的第一天就解锁。哇，超级爽。啊，来两米，两米。哦哦哦哦哦。当地向导说，这种鱼其华无比，终于以后一定要拿上岸再处理才保险。向导说没关系，准备带我们进雨林深处，那里有更大更好看的金鸡罗。还往上走啊？而且据说上面的路是更难走，还有更大的鱼啊。但就在这时。啊
。向导说的赶紧撤出丛林。雨天的夜带雨林非常危险，只能等明天再带我们进山寻找。据说翻过这座山有一个古老的瀑布，瀑布下面就藏着许多巨型的金棘螺。哇，这个超级小，这个肯定好好吃。我还眼珠子，等我吐呀。你是不是也听说过鱿鱼最美味的吃法是生吃？出于好奇，去年我和羽泉生啃了一只鱿鱼。很多娃这晚上苦苦涩涩的，还生腌了一只鱿鱼。不，他们吐的全是墨汁，不过这些墨汁都是能吃的。还是有点苦，给我评论区炸！说是因为我们生吃的鱿鱼的品种不对，这种小鱿鱼才是最甜最嫩的生吃品种，尤其是蘸上生腌料汁，一口一个，一发入魂。于是我立马联系了去年带我们的船长，收到靠谱消息。这两周是一年里小吹筒最泛滥的季节，这哪里能忍？我立马带着羽泉飞去广东找他。啾啾，熟不熟悉王一博？又是这个码头了。这是我们海钓梦开始的地方。这码头给我们带来了差不多一个亿的流量。先把我先把东西放下去，然后我们拍拍开头。大家好，不过啊啊哈喽，保持你们啊，这这是我们，谢谢谢谢谢谢，来来来来来，谢谢谢谢，坚持打龟，坚持打龟，你们每一个视频我都看啊，真的吗？谢谢谢谢谢谢，啊原来你认识我吗？啊真的吗？哎，在这里谁不认识你？啊真的吗？说那个大豪夫妇哦，龟神，最近鱼情怎么样？昨天都还行，钓多少他们？昨天像人家半场的三四个人都钓十几斤，那不一百多条？一百多条啊！我钓的时候太小了，有多少？能钓多少啊？带点意思意思得了。啊？这个玩的不超过五个。哎，对我们有点信心哦。这段时间天天都几百斤，我的船期已经订满了，下周已经全部都订满了。蒋哥今天靠你了。不会的，钓法非常简单。船长会先亮起绿光，吸引鱿鱼靠近，耳用的是尾部，带闪钻钩的假饵。鱿鱼抱住后，就会被钩子勾上来，接着把饵扔到船附近，上下摆动，模仿小虾在水里逃窜的动作。鱿鱼见到就会一把抱住。用来是我们老朋友维鲁斯啊，打一把的杆子来了。哎呀，来了！我操！据说这种小鱿最大也就长成这个大小，是最嫩最甜的鱿鱼品种。嗯，来了，来了吗，一博？哎呀妈，今天这么快就上鱼了吗？真争气啊！哎，是，哇，喷水了，王一博！哇，喷我一手，漂亮漂亮死了，漂亮死了！我也想通了一条。今天晚上咱仨吃饭就是 A A B，、啊、你俩 A A， 我天，天天吃，哦又来了，哇、啊，哇、哦哦哦，哇，哇，好漂亮啊，透明的。两、啊、个这么近，你要是再中一条，我还不中，那真是要生气了。两个小三角，哎，又来了，哇、啊哦，这个超级小，这个肯定好好吃。干、啊、嘛、啊？换个杆子，换个杆子有什么用？这个着火水疼了。虽然它不扑腾，但是，哎，哎，王一博，是你的杆子，再放回来，想不想放啊？哎呀，今天鱿鱼真多呀！哎，你以为这没钓上鱼呢？王一博，没有手板了。感觉得到，你感觉不到，你有点迟钝，有点迟钝，你有点迟钝，小脑发育不完全，<笑>大脑完全不发育。<笑>哎哈哈，哇，这个超级小，这个肯定好好吃，啊、我真的忍不住，我想尝一尝了。啊，好，能贴身啊，可以吃，吃真可以吃，有点咸呢，海水啊，看、啊、他眼珠子，等我吐呀。说实话，腥味还是有点重，还是洗洗，蘸汁再尝尝吧。哇，秘制的酱汁，啊，喜宝生腌料汁。哇，哈哈哈哎呀，哇，再吸了，再吸了。哇，这得一口闷掉。好。吃面包。他说呢，兄弟们，生吃这味儿还是接受不了，又咸又甜又甜，还是熟的有有。兄弟们，这玩意儿还是煮熟了香、啊。不信谣不传谣，生吃大家还是不要尝试了。